Namaste. And welcome back to Grow with the Jan family. I am little Krishna. And I'm Anjali. I'm watching hey, I say hey up. And today we're going to be reacting to the well requested, and it's been requested a long time back, um, the, why planes don't fly over the Jagannath temple. Mm. Mm. So we're very curious about that. But we know the temple is based off of Lord Krishna. So we, we brought Lord Krishna. You guys always ask. Yes. He usually likes dancing videos and Krishna videos, obviously, and, um, <laughs> you know, action movies. But oh, yeah. we said, this is the Krishna temple. You have to come for this one. Yeah. So we needed Kri little Krishna. Yeah. Yes. So we are excited right to watch here. this, right? Little Krishna is right here. And uh, so let's start it up. Yeah. yeah. आस्था का केंद्र और चार धामों में सबसे पुराना धाम है जगन्नाथ धाम जिसका जिक्र स्कंद पुराण नारद पुराण पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है ओडिशा के पूरे शहर का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है यह भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यह हर साल आषाढ़ के खास महीने में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मरते हैं कहते हैं कि इस मंदिर को 12वीं सदी में कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोर गंगदेव ने बनवाना शुरू किया और फिर ओडिशा के शासक अनंत भीमदेव के शासन में इसे मौजूदा आकार मिला और एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जिसकी बनावट आज भी हर किसी को हैरान कर देती है अब बात करते हैं मंदिर के उन चमत्कारों की जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है जगन्नाथ मंदिर के गुम्बद पर लगे इस झंडे को देखिए दिखने और लहराने में भले ही ये एक सामान्य झंडा लग रहा हो लेकिन ऐसा नहीं है ये दुनिया का पहला ऐसा झंडा है जो हवा की उल्टी दिशा में लहराता है ऐसा क्यों होता है ये जानने की कोशिश आज तक कई वैज्ञानिकों ने की लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं मिला ये झंडा इतना भव्य है कि शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है आम तौर पर हर मंदिर के गुम्बद पर पक्षी तो दिखते ही है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गुम्बद के ऊपर या आसपास पास पक्षी उड़ता दिखाई नहीं देगा और सैकड़ों सालों से आज तक इस गुम्बद पर कभी किसी को कोई पक्षी बैठा भी नहीं दिखाई दिया इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान आज तक नहीं गुजर पाया विमान इस क्षेत्र में आता तो है लेकिन ठीक इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजर सकता लेकिन ऐसा क्यों है ये किसी को नहीं पता कोई नहीं जानता कि क्यों इस मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले विमानों का रास्ता आप बदल जाता है मंदिर करीब चार लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई दो सौ चौदह फुट है मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव है और इस मंदिर की छाया किसी भी समय किसी भी दिशा में दिखाई नहीं इस मंदिर के सुदर्शन चक्र अष्ट और शहर के किसी भी हिस्से से आप इस सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं मंदिर का ये महा चमत्कार हैरान कर देने वाला है यह रोजाना लाखों लोगों का खाना बनाया जाता है हजारों सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस रसोई में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकता है और इस महाप्रसाद को रोजाना 800 लोग मिलकर बनाते हैं यह पकाए जाने वाला प्रसाद सात बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ऊपर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है जबकि सबसे तेज आज सबसे नीचे वाले बर्तन में लगती है ये कैसे और क्यों होता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है जरा सोचिए कि 10 ऐसी बीस फीट की दीवार आरोप सीधे चढ़ने के ख्याल ऐसी भी हम डर जाते हैं लेकिन पूरी के जगन्नाथ मंदिर में गुम्बद का जमना बदलने रोज दो सौ चौदह ऊंची दीवार पर चढ़ता है और वो भी उल्टा जी हाँ हजारों सालों से चली आ रही मान्यता के अनुसार उल्टा चढ़कर ही इस मंदिर का झंडा बदला जाता है आम तौर पर दिन के वक्त हवा समुद्र से जमीन की तरफ रहती है और शाम के दौरान जमीन से समुद्र की तरफ लेकिन जगन्नाथ पुरी में ठीक इसका उल्टा होता है और इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता जगन्नाथ मंदिर समुन्दर के करीब है इसीलिए समुन्दर के लहरों की आवाज मंदिर में 
सुनाई देती है मंदिर का ये सिंह द्वार सबसे रहस्यमयी है जैसे ही आप सिंह द्वार में दाखिल होंगे आपको समंदर के लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी लेकिन आप जैसे ही इस द्वार को अंदर दाखिल होंगे आपको लहरों की आवाज दोबारा सुनाई देने लगेगी एक राज ये भी है कि यह भगवान जगन्नाथ की हर साल रथ यात्रा निकलती है और उस दिन बारिश होती ही है सदियों से लोगों ने यह कोई भी साल ऐसा नहीं देखा जब इस दिन आसमान सूखा रह गया हो अब इन सारी बातों को चमत्कार कहा जाए या कुछ और लेकिन जगन्नाथ मंदिर के लिए चमत्कार is amazing yeah. amazing amazing unbelievable temple so mm -hmm. what was your favorite part Jamie? my favorite part is like the flights it can't go over it otherwise it just automatically just goes that way yeah 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 just diverts away mm -hmm. something something about the temple where it's positioned mm -hmm. and something something magical about that temple that it diverts the flights and they can't fly yep. over it it's unbelievable mm -hmm. it must mess with their their like radar stuff or something it's really something cool what it actually mysterious. reminds me of is kind of like a spy kind of movie like where they mm -hmm. like the planes can't go that way or like they'll crash down right yeah or like the bermuda triangle yeah something that has like nobody can explain it mm -hmm. now part of this i think is just like amazing engineering and yeah. knowing you know how the earth is the where location. it is the location yeah. um, it's just amazing. some of it i'm sure lord krishna you know gave somebody some inspiration yeah some godly touch on where to build not it, but, aliens but not aliens if not the history channel did this aliens. i think they would just chalk it up to aliens but um, we are doing this, and we just think India is amazing. Yeah. yeah. And there were some and pretty smart people way back been... when. Yeah. That just, yeah, yeah, it's like, you know, maybe by the water, the angle of the temple, but something about it. And Lord Krishna's touch, of course. Mm -hmm. yeah. yeah. I mean, everything about the temple is, like, mysterious and amazing. Yeah. <laughs> Sorry. Right. Yeah, fine. But one of my favorite parts was the pots, how mm. when they cook them, the top one cooks first. And I think my little hypothesis was right about, like, the steam coming up. I just don't understand how the bottom one doesn't burn. Yeah. And it might yeah. be because of, like, the environment, like, inside of the temple, like, what's going on inside yeah. of the temple. Yeah, maybe it's... Maybe but I still don't understand how the bottom one doesn't Krishna. burn. Of but course. I kind of get how the top one... Yeah, because, um, like, first. steam rising, so, yeah. like, you know, heat rises, mm -hmm. but... How does the bottom one How does the bottom burn? one touching the fire not yeah. burn? Maybe it's, like, the type how of wood or, like, what they're first? using. Yeah, maybe it's, like, magical yeah. wood that magical Krishna made. Magical wood, Krishna, I mean, yeah, there's, like, holy wood, I'm sure. Yeah, I don't know. It's I'm trying just to like, figure it out, but it's like <laughs> some things are meant not. It, some things are meant to, I think, just amaze you, and maybe we don't some need to figure them all out. Yeah. But yeah, this is amazing that you can go in and not hear the beautiful ocean, which I'm sure yeah. is not quiet at all yeah. because I used to live by the water, so loud. Yeah, and to go in and just automatically is like you can't hear it, which has got to be also awe inspiring like if you go into a beautiful temple and outside is really loud and noisy in the streets and the ocean and the birds and this yeah. and that and then you go inside and it's like peace peaceful and that's mm -hmm. how it should be in a temple like that's, that's like some place like that's what a library should be made out of something yeah. where you can't hear the rest of it yeah well that's why the temple is made that way right so mm -hmm. your focus can be on uh, prayer and mm -hmm. yeah and God and, gods. and when I come in I'll touch the floor you're gonna put your head to the floor mm -hmm. touch the floor yeah it's a good idea mm -hmm. yeah this is amazing this is one of those things we have to go see we have to have visit. to have to go see yeah. um yeah so many beautiful places in India that we have to go see but this is definitely one of them yeah, yeah. especially when we they have, have to the go festival see holy. yeah Holy, well, holy is the festival, Jaden, that we have to do, and we'll do that here, right? Oh. One of these days, yeah, one of these days we'll come to India, hopefully during a festival time. Yeah. So the Jagannath Festival, I think, was last summer because we, somebody let us know when we did yeah. that. So we watched the carts coming down and everybody, how many 
hundreds of thousands of people were there. It was unbelievable. Yeah. So, yeah, we'll have to do that. But, yeah, so amazing. Yeah. Just one of those mysteries of India that makes India wonderful and amazing and probably has the touch of God on it as well. So, hope you guys liked this as much as we did. Don't forget to subscribe. And hit that notification bell. Uh, blow the <laughs> more you might more you look at more YouTube series or videos. Enjoying the wonderful growing Jan family, and we'll see you all tomorrow. tomorrow. Bye. Bye.